okay beautiful souls you will be here for agam talks this is anil levy ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ധാരാളം വീഡിയോസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഈസി ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന എട്ട് ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സോ അധികം സമയം കളയേണ്ട നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് എ ചേഞ്ച് ഓഫ് സീനറി സീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സീനറി എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ ഒരു പിക്നിക്കിനൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെ കാണുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സീനറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എ ചേഞ്ച് ഓഫ് സീനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ഗോ ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ് ബിക്കോസ് യു ആർ ടയേർഡ് ഓഫ് സെയിം പ്ലേസ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബോറടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്ഷീണം തോന്നാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷീണം തോന്നുന്ന ബോറടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മാറ്റം വേണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു സ്ഥ സെയിം ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം മാറി മറ്റൊരു സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എ ചേഞ്ച് ഓഫ് സീനറി എന്ന് പറയുന്ന ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനിലൂടെ പറയുന്നത് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ I usually work at home, but sometimes I go to cafe for a change of scenery. ഞാൻ സാധാരണ വീട്ടിലാണ് ജോലി ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ കഫെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട് ആ ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് സീനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അങ്ങനെ മടുപ്പ് തോന്നുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഓഫ് സീനറി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഡു സം വൺ ഗുഡ് ഡു സം വൺ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും നല്ലത് ചെയ്യുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ലത് ചെയ്യുന്നതിനെയാണോ ഡു സം വൺ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡു സം വൺ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംതിങ് ഹാസ് എ പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ഓൺ എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതോ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രവൃത്തി അത് മറ്റൊരാളിലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡു സം വൺ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രവൃത്തി മറ്റൊരാളിലൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നമുക്ക് ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം എ ചേഞ്ച് ഓഫ് സീനറി വുഡ് ഡു മീ ഗുഡ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് നല്ല ഒരു ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്കാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഗോയിങ് ഫോർ എ വോക്ക് വുഡ് ഡു യു സം ഗുഡ് നമ്മൾ ഡെയിലി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മളെ ഹെൽത്തി ആക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അങ്ങനെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഡു സം വൺ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളുടെ പ്രവൃത്തി ഒരു പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡു സം വൺ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കോമൺ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം അല്ലേ എല്ലാവരും സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ യു ആർ റിലാക്സ് ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു വറി ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല അത് തന്നെയാണല്ലോ മനസ്സിൻ്റെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ കാര്യം തന്നെയാണ് പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം I honestly don't think I need travel insurance but it gives me peace of mind. ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവ
അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഐ വോണ്ട് ഓർ നീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും വേണ്ടാത്ത ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ജോയിനിങ് എ ജിം ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ഡു ജിമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നും അല്ല എനിക്കത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഫാറ്റിയായി മാറി ആൾക്കാരൊക്കെ തടി കൂടി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജിമ്മിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും നമുക്കില്ല അത് നമുക്ക് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് ഐ വോണ്ട് ഓർ നീഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ കേൾക്കാൻ വളരെ രസമാണ് ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ് ബുള്ളറ്റിനെ കടിക്കുക അല്ലേ ഈ ബുള്ളറ്റിനെ കടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലേ ഈ തമിഴ് തെലുങ്ക് സിനിമകളിലൊക്കെ നായകന്മാർ തനിക്ക് നേരെ വരുന്ന ബുള്ളറ്റുകളെയൊക്കെ കടിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ബുള്ളറ്റിനെ കടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എളുപ്പമല്ല എന്ന ഒരു അർത്ഥമാണോ ഇതിന് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടു ഡു സംതിങ് അൺപ്ലസൻറ്റ് അത്ര വലിയ സന്തോഷം തരാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നിരുന്നാലും നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം Joining a gym is the last thing I want to do. I should bite the bullet and do it. That is, the gym join the gym is not the only thing in the gym. If you don't like it, you will do it as well as you will do it. So, if you don't like it, you will do it as well as 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 you will do it as well. The idiomatic expression is, your mind goes blank. ഇത് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് അല്ലേ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് യുവർ മൈൻഡ് ഗോസ് ബ്ലാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈ മൈൻഡ് ഗോസ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യു ഫോർ ഗുഡ് എവ്രിത്തിങ് ഇൻ ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്നു ഒരു സ്റ്റേജ് ഫിയർ കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ടെൻസ്ഡ് ആയത് ായിരിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് യുവർ മൈൻഡ് ഗോസ് ബ്ലാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈ മൈൻഡ് ഗോസ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വെൻ എവ് ഐ ട്രൈ ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മൈ മൈൻഡ് ഗോസ് ബ്ലാങ്ക് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലാങ്ക് ആയി പോകും അതായത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടില്ല കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൃത്യമായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് പല ആൾക്കാർക്കും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് യുവർ മൈൻഡ് ഗോസ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഐ ഡോൺ വോണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ടു സൂൺ അതായത് അത്ര നേരത്തെ ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അർത്ഥമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ശരിയല്ലേ ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം എന്നുള്ളത് നോക്കാം you feel something good is going to happen but you are not 100% sure ningalku ariyam endo oru nalla karyam sambhavikkan vendi pogunnundu pakshe ningal 100% adil confident alla endo oru karyam ningalku oru joli kittan vendi povanu angane oru news ningal kettu angane joli kittan vendi povan ningal kettengil polum pakshe adu ella aalkarodum parayanulla oru confidence ningalku vannittilla angane ulla karyangalayanu i don't want to speak too soon ennu
യു നോ എ വേഡ് ഓർ എ നെയിം ബട്ട് യു ജസ്റ്റ് കാൺ സേ ഇറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക എൻ്റെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു കാര്യത്തെ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റാതായി പോകുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഈ ഒരു ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദ നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഈസ് ഓൺ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് മൈ ടൺ ആ കമ്പനിയുടെ പേരെൻ്റെ നാവിൻ്റെ തുമ്പത്തുണ്ട് പക്ഷേ ചോദിക്കും എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എട്ട് ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ലാംഗ്വേജിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഇഡിയോമാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരെ ദിസ് ഇസ് അനലി വി സ